Rebonjour à tous. Je suis rendu à la page 178 au numéro 811 dans le catéchisme du, de l'Église catholique. Donc, euh, je vais continuer au numéro 811. Paragraphe 3. L'Église est une sainte catholique et apostolique. C'est là l'unique l'Église du Christ dont nous professons dans le symbole qu'elle est une sainte catholique et apostolique. Voir le symbole des apôtres à la page 50. Ces quatre attributs inséparables liés entre eux indiquent des traits essentiels de l'Église et de sa mission. L'Église ne l'est tient pas d'elle-même. C'est le Christ qui, par l'Esprit Saint, donne à son Église d'être une sainte, catholique et apostolique. Et c'est lui encore qui l'appelle à réaliser chacune de ses qualités. Voir numéro 6, 750, 832 et 865. Numéro 812. Seule la foi peut reconnaître que l'Église tient son, ses propriétés de sa source divine. Mais leurs manifestations historiques sont des signes qui parlent aussi clairement à la raison humaine. L'Église rappelle le premier concile du Vatican en raison de sa sainteté de son unité catholique, de sa constance invaincue, est elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité, une preuve irréfragable, irréfragable de sa mission divine. Point 1. L'Église est une, le mystère sacré de l'unité de l'Église. Point 800, numéro 813. L'Église est une, est une de par sa source. De ce mystère, le modèle suprême et le principe est dans la trinité des personnes, des personnes, l'unité d'un seul Dieu, Père et Fils, en l'Esprit Saint. L'Église est une de par sa source son fondateur, car le Fils incarné en personne a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. L'Église est une de par son âme. L'Esprit Saint qui habite dans les croyants qui remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ qu'il est le principe de l'unité de l'Église. Il est donc de l'essence même de l'Église d'être une. Quel étonnant mystère il y a, seul Père, il y a un seul Père de l'univers, un seul Logos de l'univers, et aussi un seul Esprit Saint, partout identique. Il y a aussi une seule Vierge devenue Mère, et j'aime l'appeler l'Église, Saint Clément d'Alexandrie. Voir aussi le numéro 172, 766. Et 797, c'était le mystère sacré de l'unité de l'Église. Numéro 814, dès l'origine, cette Église, une, cette Église, une se présente cependant avec une grande diversité qui provient à la fois de la variété des dons, de Dieu et de la multiplicité 
les personnes qui les reçoivent. Dans l'unité du peuple de Dieu se ressemblent les diversités des peuples et des cultures. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Au sein de la communion de l'Église, il existe légitimement des églises particulières, jouissant de leur tradition propre. La grande richesse de cette diversité ne s'oppose pas à l'unité de l'Église. Cependant, le péché et le poids de ses conséquences menacent sans cesse le don de l'unité. Aussi, le pauvre doit-il exhorter à garder l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix. Voir Ephésiens 4, verset 3. Et le numéro... 791, 813, 1202, 832. <coughs> Numéro 815. Quels sont les liens de l'unité? Par-dessus tout, c'est la charité qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, verset 14. Mais l'unité de l'Église pérégrinante est assurée aussi par des liens visibles de communion. La profession d'une un, seule foi reçue des apôtres, la célébration commune du culte divin, surtout des sacrements, la succession apostolique par le sacrement de l'ordre maintient la concorde fraternelle de la famille de Dieu. Voir aussi numéro 1827, 813, 830, 837 et 173. Numéro 816. L'unique Église du Christ est celle de notre Sauveur. Excusez. Après sa résurrection, remis à Pierre, pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia, à lui et aux autres apôtres, pour la répandre et la diriger. Cette Église, comme société constituée et organisée dans le monde, est réalisée dans subsistine une église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Le décret sur l'écuménisme du deuxième concile du Vatican explique, explicite, c'est en effet par la seule église catholique du Christ laquelle est moyen général de tout salut, que peut obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Car c'est au seul collège apostolique dont Pierre est le, chef, est le chef que le Seigneur confia, selon notre foi, toute la richesse de la nouvelle alliance, afin de constituer sur la terre un seul corps du Christ auquel il faut que soient pleinement incorporés tous ceux qui, d'une certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. Voir aussi numéro 830. Les blessures de l'unité. Numéro 817. De fait, dans cette seule et unique Église de Dieu, apparurent dès l'origine certaines scissions que l'apôtre éprouve avec vigueur comme condamnable. Au cours des siècles suivants, naquirent des dissensions plus amples et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique. Parfois, de par la faute des personnes de l'une et de l'autre partie, les 
tu qui blesse l'unité de Tardicus, on distingue l'hérésie, l'apostasie et le schisme. Ne se font pas sans les péchés des hommes. Voir 2089. On se trouve où se trouve le péché, là aussi la, multi, la multiplicité, là le schisme, là l'église, là le conflit. Mais où se trouve la vertu, là aussi l'unité, là l'union, qui faisait que tous les croyants n'avaient qu'un seul corps et une seule âme. Origine. Numéro 818. Ceux qui naissent aujourd'hui dans, dans des communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés du péché de division. Et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Justifié par la foi, Reçu au baptême, incorporé au Christ, et il porte à justice le nom de chrétien. Et le Fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Voir numéro 1271. Numéro 819. Au surplus, beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance et la charité, d'autres dons intérieurs du Saint-Esprit et d'autres éléments visibles. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés ecclésiales comme moyen de salut dont la force vient de la plénitude de, de grâce et de vérité que le Christ a confié à l'Église catholique. Tous ces biens proviennent du Christ et conduisent à lui et appellent par lui-même l'unité catholique. Vers l'unité Numéro 820. L'unité. Le Christ l'a accordé à son Église dès le commencement. Nous croyons qu'elle subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Le Christ donne toujours à son Église le don de l'unité mais l'Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer et parfaire l'unité que le Christ veut pour elle. C'est pourquoi Jésus lui-même a prié à l'heure de sa passion. Et il ne cesse de prier le Père pour l'unité de ses disciples. Que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi, qui aussi soit en eux, qui aussi soit en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Le désir de, le, de retrouver l'unité de tous les chrétiens est un don du Christ, est un appel à l'Esprit Saint. Numéro 821. Pour y répondre adéquatement, sont exigés un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation. Cette rénovation est le ressort du mouvement vers l'unité. La, la conversion du cœur en vue de vivre plus purement selon l'Évangile, car c'est l'infidélité des membres au don du Christ qui cause les divisions. La prière en commun 
car la conversion du cœur et la sainteté de vie unie aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens doivent être regardées comme l'âme de tout l'écuménisme et peuvent être à bon droit appelées l'écuménisme spirituel. La connaissance réciproque fraternelle. Il y a aussi la formation écuménique des fidèles et spécialement des prêtres. Le dialogue entre les théologiens et les rencontres entre les chrétiens, les diverses églises et communautés et la collaboration entre chrétiens dans divers domaines des services des hommes. Voir numéro 827 et 2791. Et pour le numéro 820, voir aussi 2748. Numéro 822. Le souci de réaliser l'unité concerne toute l'Église, pasteur et pa fidèle et pasteur. Mais il faut aussi avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C'est pourquoi nous mettons tout notre espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance du Saint-Esprit. Point 2. Église est sainte. Numéro 823. L'Église est, aux yeux de la foi, indéfectiblement sainte. En effet, le Christ, Fils de Dieu, <coughs> qui, avec le Père et le Fils, est proclamé seul saint, a aimé l'Église comme son épouse et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il se l'est uni comme son corps et l'a comblé du don de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. L'Église est donc le peuple, le peuple saint de Dieu. Et ses membres sont appelés saints. Acte 9, verset 13, 1 Corinthiens, verset 6, 1 Corinthiens 6, verset 1. 1 Corinthiens 16, verset 1. Numéro, voir aussi numéro 459, 796 et 946. Numéro 824. Église unie au Christ est sanctifiée par lui. Par lui et en lui, elle devient aussi sanctifiante. Toutes les œuvres de l'Église tendent comme à leur fin à la sanctification des hommes dans le Christ et à la glorification de Dieu. C'est dans l'Église qu'est déposée la plénitude des moyens de salut. C'est en elle que nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu. Voir aussi numéro 816. Numéro 825. Sur terre, l'Église est séparée d'une sainteté véritable, bien qu'imparfaite. En ses morts, la sainteté parfaite est encore à acquérir, pourvu de moyens salutaires d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa, roue, dans sa route a une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Voir aussi numéro 870 et 2013. Ce serait tout pour cette vidéo 50.
cette vidéo 52 du catechus de l'Église. Bon. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Euh, la prochaine vidéo, ce sera à la page 181, numéro 826. Je vais continuer l'unité l'Église Sainte. Merci, bonne journée.